Ja, den här är igång. Alltså nu sen det är jag live här. Hallå everybody. Okej, okay. hej Danmark och Tyskland och Amerika och allt. The world. smått att spela och så och om, om det är någon låt som ni gärna vill höra så, bara, så kan ni säga det då ropar ni allt vad ni kan uh, då får det gärna vara någon låt från 1926 bara då <laughs> annars, och från New Orleans då. Ja, och då kan vi spela vilka sånger som helst och Max han kommer att glänsa um, vi kommer att börja med en melodi som jag har fastnat för väldigt och den heter While We Dance at the Mardi Gras
Uffe här. Då kan jag presentera er orkester för nu är vi samlade allihopa. Vi har Max Karling på klarinett. Uppe Karling på gummor. Gustav Karling på assisterande gummor. Iden Karling trombon. Viggo Karling banjo och trummor. Håkan Persson bas. Johan Blumin gitarr. Aina Karling banjo. Gerd Karling piano. Själv heter jag Gunnil Karling. Och då undrar vi hur vi är släkt och det är jätterörigt men vi är syskon och så är det min mamma där och så är det barn och, och grejer och så. Jag tar det sen. Eh, vi ska spela A Hundred Years From Today. Jag, alltså, bara så ni vet, jag tänker på Hörs gästis varje dag. Och nu så tänkte jag, oh, ja med så i den. Men vi tycker att det är vår hemma arena. Arena, arena, jag säger det helt enkelt.
Ja, det är det så här va, att det är, jag sa, ja det är min dotter Idun och, och så är det min son Viggo och min lillebror så här uppe på trummor och så är det min mamma Aina på banjo och min syster Gerd och min man Johan och så min kompis Håkan. Och, och Johan kan ju få en liten extra applåd i och med att igår, nej i söndags faktiskt, så firade vi 20 års jubileum för att vi har varit gifta i 20 år. Och då måste Johan ha en extra applåd som har stått ut med mig i 20 år. Men lite kostade ju att vara gift med mig. Jag tvingade honom att spela banjo. Och, men det är han, han bytte ganska snabbt över till, till gitarr, vilket han spelar nu. För det var lite coolare. Men vi ska spela från det ena till det andra. Vi gillar Jelly Roll och det var en fin komposition från New Orleans. 1926 var han i ropet och vi ska spela en av hans hits och det är Black Bottom Stomp. Okej, okay, så.
det kokar ju inte över av intresset här. Men... <skratt> <skratt> Vänta tills ni har hört, för jag har spelat den här fina melodin. Och jag spelar den på varje föreställning, jag kan inte sluta. Helt beroende av den här låten. Och den heter Just a Closer Walk With Me. <skratt>
Vi ska. Jag tänkte att Idun skulle sjunga att han gör en brygga.
Nu, mina damer och herrar, ska vi presentera en, en typisk småländsk grej. Den har inte kommit till Skåne än, utan men den har funnits i Småland jättelänge. Man, det finns uppteckningar och sånt där ända från par till 70-talet. Att folk har gjort möbelvarieté. Det kom nog egentligen med tyska turister som skulle åka till Vimmerby och Askelinjeland och sådär, att man, de sa is das möglich, men småländerna hörde ju fel då och trodde att det var möbler och så, sen tänkte de att det var någon forvgrej och så, och sen har det blivit en grej och det är runt Ikea helt enkelt man gör cirkus runt möbler och jag och tycker att det här är jättespännande, man jonglerar med flaskor och trollar med knivar och gafflar och så balanserar man på stolar och sen så kanske man hänger i tyggardiner och grejer det är möbelvarietim i dag och det kommer från Småland. Det är jag alla såna här etnologer är överens om detta. Sen, och då är det så här, vi, det, vi är ju då skåningar. Även om jag är lite hemlig med min dialekt va, så, så kanske man kan gissa att jag är skåning och alla vi andra. Men den här unge gossen är faktiskt truppens, en av truppens enda två smålänningar så han får jag ha en liten applåd för det. Ville, Arling.
fortsätter att bara ta en massa låtar ut ur luften så här som jag känner vad skulle passa i här. Jag tänker på The Chant. Yeah. Vi har spelat varje dag nu sedan den 24 juni. Då har vi nämligen i Danmark och sen har vi spelat, spelat, spelat så var vi lediga en dag och då samlade jag hela gänget i Stockamellan. Och så spelade vi, vi var lediga i två dagar och då samlade jag alla, i två dagar spelade vi in. Och då tänkte folk, vad ska vi spela in för någonting? Och då hade jag gjort en massa arrangemang av Jelly Roll musik och det är det vi ska spela nu. Och nu var det så att Jelly Roll hade en trumpetare som hette George Mitchell och han var hit 1926 en sommar och han, han spelade så här. Och då tänkte jag så här att det skulle komma något om pengar eller något sådär. Jag hade inte en aning. 
har suttit så tejt nu i flera dagar. Hur noterar man kraschsymbol? Och, och jag, jag var ju helt ställd. Detta hade jag inte väntat mig. Men den här historien har poäng. Jag sa, jag får fråga min publik. Jag ska till här snart. Så jag frågade, det kanske någon här som vet hur man noterar kraftsymbol. Jag frågade Roger Berg och han sa att du, du i ritat symboltecken så skriver du choke. Det har bara funnits på 20-talet. I alla fall, nu skulle vi åka till nästa spelning. Och han sa inte ett enda ord. Men han satt fortfarande och stillade på mig. Ungefär som att han skulle säga något jätteviktigt. Va? Och laddade upp för det här. Och efter, liksom, så sa han efter flera timmar. Kan vi köra in här till höger? För Jelly Hall Mortons grav är där inne och jag vill se den. Nej. <laughs> som ni tycker att jag är underlig. Det finns de som jag, till och med jag, kan tycka är. Men ännu mer underlig än vad jag är. Nej, det är det nog. Jag är omgiven av legender. Jag bara säger, nu ska jag uppe och sjunga en god melodi. Och den går i gud. Ja, den går i gud. igen, vad tycker ni? Ja, jag hade det på känt för jag har jobbat så mycket på kabaret och varieté och cirkus och olika för, inte de finaste kan men det blir sen lite mer på marknivå kan man säga och jag, då måste man kunna det mesta, man måste kunna sluka ett svärd, jag kommer inte göra det ikväll Uffe, du får sluka ett svärd han ska bara visa ungefär hur det ser ut och så Man 
måste också om man jobbar lite på kabaret, man måste kunna och varitera och så ut i Europa och Paris, Hamburg, Sankt Petersburg och allting. Man måste kunna ligga på spikmatta och framförallt som jag, mästare, lite grann mästarinna på, läsa tankar. Så jag tänkte sen att du ska känna lite vad, publik, vad publiken tycker. Ni tycker att det svänger om den här fina orkestern. Stämmer det? Ja, ja. ja men det sen jag hade lite på känn. Och vi ska väl, nu har jag, nu har jag pratat klart, är vi färdiga? Ja, men då presenterar jag vår andra smålänning i den här truppen. Och han får ha en jätteapplåd, han är fyra år gammal och heter Gustav Tarling.
säger vi om att göra sådana här allmänt... Och vi spelar Tiger, right? Och Max, du jonglerar. Jag kommer steppa. Och sen... Um, så... Uh, sen tar vi en paus efter det. Vi spelar Tiger right nu. Och så tar vi en paus sen. Ja, men det är du och jag var i det. Bra, bra sjunget, dansat och fina... Fina liksom pojkar här som är cirkuska grummar. Vad heter de på tog? Vi bara säga, gå inte i pausen, för um, efter pausen kommer vi spela samma låta. <laughs> Men det kommer låta mycket bättre, så det är ett tips att vi stannar i pausen. Och dessutom så kommer, i pausen kan ni dessutom liksom prata och ta lite selfie med Max. Yeah. <laughs> och just det, tack Kim. Jag har tagit med mig affischer som... Uh, som jag, som uh, affischer som vi, om ni vill köpa dem så kan vi signera dem allihopa.
Claus, Max, Uffe, Gustav, Idun, Viggo, Ville, Aina, Gerd, Johan, Håkan och själv heter jag Gunnhild. Tack så mycket! Thanks for listening.